എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടബുല രാസ എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കുകളിൽ ഒന്നായ വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് അഥവാ വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുൻപായി മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് അറിയണം മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനും അഥവാ വാങ്ങുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായി സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിനും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചും മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് ആയ എ ബി സി അനാലിസിനെ കുറിച്ചും ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് അഥവാ വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് അഥവാ വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ അനാലിസിസ് സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയായി അവയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസൈറബിൾ ഇവയിൽ വൈറ്റൽ സ്പെയർ പാർട്സിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുപ്രധാനമായത് എന്നാണ് വൈറ്റൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കൂടുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു പ്രൊഡക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് എസെൻഷ്യൽ സ്പെയർ പാർട്സ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായത് എന്നാണ് എസെൻഷ്യൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്കോ ഒരു ദിവസത്തേക്കോ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസത്തിനപ്പുറം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷനെ ഇവ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും എസെൻഷ്യൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണമാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഡിസൈറബിൾ സ്പെയർ പാർട്സ് ഡിസൈറബിൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമായത് എന്നാണ് ഡിസൈറബിൾ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഒരാഴ്ച വരെ പ്രൊഡക്ഷനെ അഥവാ ഉൽപ്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷമുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തെ ഇവ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു ഡിസൈറബിൾ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഉൽപ്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റായി നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വി ഇ ഡി അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേത് പി എസ് സിക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഓപ്ഷൻ എ എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ജെ ഐ ടി ഓപ്ഷൻ ഡി വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സിക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് എൺപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഡാഷ് അനാലിസിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് പ്രൈമർലി ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഓപ്ഷൻ എ എ ബി സി ഓപ്ഷൻ ബി നീഡ് ഓപ്ഷൻ സി വി ഇ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി കോസ്റ്റ് സ്പെയർ പാർട്സ് കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനാലിസിസ് ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സിക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൂപ്രണ്ട് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പെയർ
മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ടബുലറാസ എ ക്ലീൻ സ്ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്